প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু ক্লাউড স্কুলের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে জানাই স্বাগত আমাদের আজকের ভিডিওর টপিক হলো রেস্টোরেশন এজ তো রেস্টোরেশন এজের উপরে দুইটা তিনটা পার্ট করব এটা তার প্রথম পার্ট আজকে কি মানে এইখানে আলোচনা করব অ্যাকচুয়ালি রেস্টোরেশন এজ কি কেন এটাকে রেস্টোরেশন এজ বলা হচ্ছে এবং রেস্টোরেশন এজের যে ইফেক্টটা এটা পলিটিক্যাল ইফেক্টটা কেমন ছিল সেটা এই এই জায়গায় আলোচনা করব তো চলো দেখি রেস্টোরেশন এজ হলো মানে রেস্টোরেশন কথার যে যে শব্দটা এটার মিনিংটাই হলো রিস্টোর করা অর্থাৎ কোনো একটা সিস্টেম যেটা আগে ছিল সেইটা মাঝখানে কোনো কারণে হয়তো সেটার ব্যাঘাত ঘটে বা সেটা ছিল না বাট ও মানে পরে আরেকটা সময় ঠিক ওই আগের অবস্থাটাকে পুনরায় জাগিয়ে তোলা বা পুনরায় ফিরিয়ে আনাকে বলা হচ্ছে রেস্টোরেশন তো রেস্টোরেশন এজে যেটা হয় যে পূর্বের আগের একটা অবস্থাকে আবার ফিরিয়ে আনা হয় এবং যার জন্য বলা হচ্ছে এটাকে রেস্টোরেশন দেখো এখানে শুরুতেই যেটা বলছে যে অ্যান অ্যাক্ট অফ ব্রিঙ্গিং ব্যাক এ সিস্টেম এ ল এটসেট্রা দ্যাট এক্সিস্টেড বিফোর মনে হচ্ছে রেস্টোরেশনটা হচ্ছে এমন একটা সিস্টেম যেটার মাধ্যমে অ্যাকচুয়ালি পুরনো কোনো সিস্টেমকে অথবা কোনো আইনকে পুনরায় আবার বলবৎ করা হয় এই রেস্টোরেশনের মাধ্যমে এরপরে যেটা বলছে রেস্টোরেশন পিরিয়ড রেফার্স টু এ পিরিয়ড ইন ইংলিশ হিস্ট্রি বিগিনিং ফ্রম সিক্সটিন হান্ড্রেড টু সেভেনটিন হান্ড্রেড বলা হচ্ছে রেস্টোরেশন পিরিয়ড যেটা বা রেস্টোরেশন এ যেটা সেটা ইংলিশ হিস্ট্রির একটা সময়কে বলা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ষোলোশো থেকে ষোলো সতেরোশো সাল এই সময়টাকে বলা হচ্ছে রেস্টোরেশন পিরিয়ড আচ্ছা আমি তোমাদের সুবিধার্থে এটার ফন্টটা একটু বড় করে দিই ওকে আচ্ছা দ্য পিরিয়ড ইজ সো কল্ড বিকজ ইট স্টার্টেড উইথ এ পলিটিক্যাল ইভেন্ট অফ ব্রিঙ্গিং ব্যাক দ্য মনার্কি টু ইংল্যান্ড আচ্ছা এই যে সিস্টেমটা এই এই যে সময়টাকে অর্থাৎ এই যে রেস্টোরেশন পিরিয়ডটাকে রেস্টোরেশন বলা হচ্ছে এর কারণ হচ্ছে যে এই সময় মানে একটা পলিটিক্যাল পার্সপেকটিভ থেকে এটা বলা হচ্ছে কারণ এই সময়টাতে ইংল্যান্ডে আবার রাজা বা রানীর শাসনকে ফিরিয়ে আনার জন্য ফিরিয়ে আনা হয় এবং সেজন্য এটাকে বলা হচ্ছে রেস্টোরেশন অর্থাৎ রাজা বা রানীর শাসনকাল বা রাজা বা রানীর দ্বারা যে শাসন হবে এই সিস্টেমটাকে পুনরায় ফিরিয়ে আনা হয় এবং এই জন্যই এটাকে বলা হচ্ছে রেস্টোরেশন ইংল্যান্ড ওয়াজ এ রিপাবলিক অ্যান্ড দ্য কিংশিপ ওয়াজ অ্যাবলিস্ড অর্থাৎ ওই সময়টাতে রেস্টোরেশন পিরিয়ডের আগে ওইখানে গণতন্ত্র চালু হয় এবং যে রাজার যে শাসন সেইটাকে রদ করা হয় বাট দিস স্টেট অফ থিং ডিড নট লাস্ট লং কিন্তু এই যে গণতান্ত্রিক সিস্টেমটা এটা বেশি দিন স্থায়ী ছিল না আফটার দ্য ডেট অফ অলিভার ক্রাম ওয়েল ইন সিক্সটিন হান্ড্রেড দ্য পলিটিক্যাল অ্যান্ড সোশ্যাল কন্ডিশন অফ ইংল্যান্ড অর্জেন্ট বলা হচ্ছে যে যখন রিপাবলিক হয় এই রিপাবলিক হওয়ার মানে যখন তো শুরু হয় সেটা হচ্ছে যে কিং অলিভার ক্রম ক্রমওয়েল যখন ষোলোশো আটান্ন সালে মারা যান তার মৃত্যুর পর থেকে সামাজিক এবং রাজনৈতিক কন্ডিশন ইংল্যান্ডের খুব খারাপ হতে থাকে দ্য রুলার রিচার্ড ক্রমওয়েল ওয়াজ মোর ইন্টারেস্টেড ইন ড্রিঙ্ক দেন ইন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড ফেল টু স্টাবলিশ ল অ্যান্ড অর্ডার বলা হচ্ছে অলিভার ক্রম ক্রমওয়েলের পরবর্তী যে রাজা সেটা হচ্ছে রিচার্ড ক্রমওয়েল সে ছিল মদ্যপানে ইন্টারেস্ট বেশি অর্থাৎ মদ্যপানে আগ্রহী বেশি ছিল আমাদ ফুর্তি করতে বেশি পছন্দ করত অ্যাডমিনিস্ট্রে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন যেটা জনপ্রশাসন সেই প্রশাসনের চেয়ে এবং যার ফলে কি হয় ল এবং অর্ডার আইন এবং আইনের যে শাসন সেটা ব্যাঘাত ঘটে বা সেটা নষ্ট হয়ে যায় দ্য সিটিজেন অফ ইংল্যান্ড ইনভাইটেড চার্লস ওয়ান দ্য সান অফ ডিপোজড অ্যান্ড এক্সিকিউটেড কিং টু টেক দ্য থর্ন আচ্ছা এই সময় ইংল্যান্ডের যে সিটিজেন যারা বা লন্ডনের যে নাগরিকরা তারা চার্লস টু যেটা সে চার্লস টু যেটা পূর্ববর্তী রাজার হচ্ছে সেলে তাকে ইনভাইট করে এই সিংহাসনটা পুনরায় দখল করার জন্য চার্লস টু ইমিডিয়েটলি তাদের এই আহ্বানের সাড়া দেয় মানে লন্ডন থেকে যে আহ্বানটা করা হয় সে আহ্বানে সাড়া দেয় এবং চার্লস টু কী করে লন্ডনের যে হচ্ছে থ্রোন বা যে সিংহাসন সেটা দখল করে নেয় দাস মনার কি ওয়াজ রেজিস্টার টু ইংল্যান্ড এইভাবেই ইংল্যান্ডে আবার রাজার শাসনটা চালু হয় ইট ইজ আচ্ছা ইট ইজ ইন হিস্ট্রি নোন অ্যাজ রেস্টোরেশন এইটাকেই বলা হচ্ছে ইতিহাসে রেস্টোরেশন পিরিয়ড অর্থাৎ এই এই যে রেস্টোরেশনটা বা রাজার যে শাসন আবার চার্লস টু এর মাধ্যমে যেটা শুরু হলো এটাকেই বলা হচ্ছে রেস্টোরেশন এবং এই এই যতদিন এই শাসন ব্যবস্থাটা বা এই রাজার শাসন ব্যবস্থা ওই সময় চলেছে ততদিন এটাকে বলা হয় এই এজটাকে বলা হচ্ছে রেস্টোরেশন এজ তো এই সময়ের পলিটিক্যাল যে কন্ডিশন সেটা একটু যদি বলি দ্য 
the social and political condition of england during this period were a mixture of the opposite অর্থাৎ এই সময়ে মানে সোশ্যাল এবং पॉलिटिकल কন্ডিশন যেটা ছিল অর্থাৎ মনারকির পক্ষেও ছিল এবং রিপাবলিকের পক্ষেও জনগণ ছিল বাট পিপল ওয়ার ভেরি হ্যাপি বিং রিলিজড ফ্রম দা রিগিড রুল অফ দা পিউরিটান এ বিলিভ অফ মেইনটেইনিং মোরাল এন্ড রিলিজিয়াস প্রিন্সিপাল আচ্ছা কিন্তু এই সময়ের জনগণ খুব হ্যাপি ছিল তারা একটা রিগিড রুল থেকে রিলিজ পেয়েছিল বা মুক্তি পেয়েছিল সেটা রিগিড রুলটা ছিল পিউরিটান যে পিউরিটানিজম যেটা সেই পিউরিটানিজম পিউরিটানিজমের যে রুল সেটা এবং পিউরিটানিজম যেটা এটা হচ্ছে মানে একটা বিলিফ এটা একটা বিশ্বাস যে বিশ্বাসের মাধ্যমে মানে বলা হয় যে মোরাল এবং রিলিজিয়াস অর্থাৎ নৈতিক এবং ধর্মীয় যে প্রিন্সিপালগুলো আছে সেগুলো খুব স্ট্রিক্টলি ফলো করতে হবে সেই বিশ্বাসটাকে বলা হচ্ছে পিউরিটান পিউরিটানিজম বা পিউরিটানি বিশ্বাস তো সেই বিশ্বাসের যে রিগিড রুল সেইটা থেকে জনগণ এই রেস্টোরেশন পিরিয়ডে মুক্তি পায় দ্য রুল অব দ্য পিউরিটান সিল্ড দ্য জয় অ্যান্ড এন্টারটেনমেন্ট অব দ্য পিপুলস লাইফ আচ্ছা এই পিউরিটান এজের যে রুলগুলো সেগুলো কি করে মানুষের যে আনন্দ এবং বিনোদন সেইগুলোকে সিল করে দেয় বন্ধ করে দেয় দে ওয়ান্টেড এ চেঞ্জ এবং এই ফলে মানুষ একটা চেঞ্জ চেয়েছিল রেস্টোরেশন অফার দ্য চান্স এবং রেস্টোরেশন পিরিয়ড সেই চান্সটা দিয়েছিল মানুষকে যে আবার তারা আনন্দ বিনোদন করতে পারত দে ইন্টার্স ইন মেনি মেকিং অ্যাক্টিভিটিস ইন অল শর্টস অফ লাইফ এবং মানুষ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তারা আনন্দ বিনোদন এগুলো করতে পারত এবং দ্য কিং ডিড নট প্রিভেন্ট দ্য পলিটিক্যাল রিজনস ফর দ্য পলিটিক্যাল রিজনস ফর আদার কিং অব দ্য আদার স্টেটস আচ্ছা কিং এই মেনি মেকিং যে অ্যাক্টিভিটিসগুলো এগুলো বন্ধ করতে পারত না কারণ অন্যান্য আরও যে স্টেটগুলো ছিল সেখানকার যে রাজারা ছিল তারা এটার অপোজিশনে ছিল তারা এটাকে বিরুদ্ধাচরণ করত দ্য থিয়েটার রিওপেন স্পোর্টস মিউজিক ডান্সিং রিভাইট আচ্ছা এই সময়টাতে যে থিয়েটারগুলি যে হলগুলি সেগুলো আবার পুনরায় খুলে দেওয়া হয় খেলাধুলা মিউজিক ডান্সিং এইগুলো আবার পুনরায় এই সময়টাতে চালু করা হয় রুলস অফ এটিক অ্যান্ড সোশ্যাল কনভেনশানস ওয়ার এস্টাবলিশড এই সময়ে সোশ্যাল যে রীতিনীতিগুলো বা আনন্দ বিনোদন সেগুলো আবার চালু হয়ে যায় তো এই হলো অল অ্যাবাউট রেস্টোরেশন পিরিয়ড এটা রেস্টোরেশন পিরিয়ডের ওপরে পার্ট ওয়ান তৈরি করছি পার্ট টুটা খুব শীঘ্রই নিয়ে আসবো এটাতে পার্ট টুয়ে দেখাবো যে কিভাবে লিটারেচারের ওপরে রেস্টোরেশন পিরিয়ড এফেক্ট করে সেই বিষয়টি তো ঠিক আছে আজকে পর্যন্তই পরবর্তী সেকেন্ড পার্টের জন্য ওয়েট করতে থাকো শীঘ্রই শেয়ার করা হবে ইনশাল্লাহ তো টিল দেন আল্লাহ হাফেজ